প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন তাছাড়া রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে সংসদে তারা যে আইন পাশ করেন তা বিচারপতিরা বাতিল করে দেন বলেও হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী আর একই অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে প্রধান বিচারপতি বলেছেন একটি মহল সব সময় সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সরকার প্রধানের কাছে সত্য গোপন করে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হাসিল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধান বিচারপতি তবে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন এখানে সরকার প্রধান হিসেবে তার কোনো ক্ষমতা নেই তাই প্রধান বিচারপতির কোনো বক্তব্য থাকলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলে ভুল বোঝাবুঝি মেটানোর পরামর্শ দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এর আগে নানা উপলক্ষে কয়েক দফা প্রধান বিচারপতি নির্বাহী বিভাগকে লক্ষ্য করে বিচার বিভাগের দ্বৈত শাসন চালানো এবং নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপে প্রকৃত অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সে সন্দেহে কি দুপক্ষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টিতে তৎপর মহলের কথা আর সরকার প্রধানকে না জানিয়ে বিচার বিভাগের অভিভাবক হিসেবে তাকেও পাশ কাটিয়ে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ তুললেন প্রধান বিচারপতি আর সে দায় এড়াতেই প্রধানমন্ত্রী বললেন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কথা নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের দুই প্রধানের একই অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত এমন তর মন্তব্যের তাৎপর্য নিয়ে আলাপ করতে আজ রাজকাউন স্টুডিওতে আছেন আইনজীবী স্বাধীন মালিক সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুবুদ্দিন খোকন এবং সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল এম কে রহমান স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই এম কে রহমান আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে প্রধানমন্ত্রী এই যে কথাটি বললেন এই কথা কি মোটামুটিভাবে এটা প্রমাণ করে যে সংবাদ মাধ্যমগুলো এই মানে প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আসলে তার নানা মন্তব্যে এবং নানা বিষয়ে যে সংবাদ মাধ্যমগুলো বলে আসছিল যে একটা নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য কি তার একটা স্বীকৃতি আপনার কাছে না প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য সেটা প্রধানমন্ত্রী ওনার আঙ্গিক থেকে বলেছেন উনি তো সরকার চালাচ্ছেন রাষ্ট্র চালাচ্ছেন দেশ চালাচ্ছেন ওনার একটা চিন্তা চেতনা আছে অথবা উনি সেই আঙ্গিকে কথা বলেছেন আর প্রধান বিচার মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলছেন যে উনি তো বিচারিক কার্যক্রমের সর্ব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন উনি জানেন যে কি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এটা তো বাইরে থেকে আমরা বুঝতে পারছি না অনেক সময় কোর্টেও বলছেন উনি কোর্টেও কিন্তু আমরা যখন উপস্থিত থাকি তখনও বলেন যে মোটামুটি সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ এবং আইন সভা সবটাই কিন্তু একে একে অপরের পরিপূরক কেউ কারো যে যদি বলে যে আমি বড় হয়ে গেছি আর একজন ছোট প্রধানমন্ত্রী কথা বললেন এবং প্রধান বিচারপতি কথা বললেন তাতে কি এই বিষয়টি স্পষ্টতর হলো কিনা যে উনি একটা কথা বলেছেন চিফ জাসিস সাহেব ওই পরশুদিনের অনুষ্ঠানে যে আমাকে পাশ কাটিয়ে তিনটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু উনি কোন আমি এই তিনটা সিদ্ধান্ত কোন তিনটি সিদ্ধান্ত আমাকে আসলে ভীষণ ভাবে কৌতূহলী করেছে আমি আমরা জানি তিনটা বলেছেন নিশ্চয়ই আপনারা কিছু না কিছু ধারণা করতে পারবেন আপনারা না এটা উনি বলেন নাকি কেউ পত্রিকায় আসে পত্রিকায় আচ্ছা বুঝি উনি বলেন নাকি যে সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে ধারণা করা কঠিন কোন তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংকার মাহবুবউদ্দিন খোকন আপনি প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমন্ত্রী একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত এবং তারা এই দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিয়ে যেভাবে আলাপ করলেন তাতে তো আসলে দ্বন্দ্ব আছে সেটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা 
আর প্রতিদিন তো শাসন বিভাগের মানে যে কোনো কর্মকাণ্ড রিভিউ হচ্ছে যেমন আমাদের রিট জুডিশিয়ানে জুডিশিয়াল রিভিউতে অলমোস্ট সব কিছুই এক্সিকিউটিভদের প্রতিদিনের আদেশ গুনাই তো রিভিউ হয় রিট জুডিশিয়ান যদি আপনি দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব যদি প্রেয়ার করতে চান তাহলে কনস্টিটিউশনকে আপ সাসপেন্ড করে দেন আপনি তাইলে আর্টিকেল হান্ড্রেড টুতে রিট চলবে না তাহলে এখন দ্বন্দ্ব হবে না আবার ধরেন আপনার জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা যে সময় আসছিল আইন বিচার ইয়ে জামিন টামিন চাওয়ারও বন্ধ করে দিয়েছিলেন বন্ধ এক্সিকিউটিভ বন্ধ করে দিয়েছিল তা আইন করে দিতে পারেন সেটা যদি আপনি কনস্টিটিউশন থাকলে বিচার বিভাগ বিচার থাকলে তাহলে কিছুটা সমস্যা হবেই এটা আমি মনে করি পজিটিভ দিকে এটা নেগেটিভ কিছু না বললে মনে করি না এবং এটা আমার যত বিচার বিভাগ যত বেশি শক্তিশালী হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানুষের নাগরিক অধিকার নাগরিক অধিকার আরও সুসংগত হবে মানবাধিকার বাক স্বাধীনতা সুসংগত হবে এবং যেটা এক্সেসিভ অব দা আমাদের যে আমাদের আমাদের দেশের যে সমস্যাগত বেশ কয়েক যুগ থেকে চলতেছে এক যুগ থেকে চলতেছে আমাদের এক্সিভ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব কিছুতেই সে ওয়ান ইলেভেন থেকে এর ওয়ান ইলেভেনও এটা এটা ধরনের এটা একদম আউট ব্লাস্ট হয়ে গেছে তারা সেটা অনিয়ন্ত্রণ হবে অবস্থায় চলছে আপনি দেখেন प्रधानमंत्री যেমন ওনার মন্তব্য কোনো কিছুটা প্রথমবার পত্রিকা আসছে হেডিং আসছে কি ক্ষমতা কারো কিন্তু কম নয় প্রধানমন্ত্রী এটা কি ক্ষমতা কি প্রধান বিচারপতি ক্ষমতা আছে আমার ক্ষমতা কম নয় এটা তো বোঝালেন নাকি এটা তো এটা কী ধরনের কথা এটা সিম্পল কথা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দেশের বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কি এই কথা চিফ এক্সিকিউটিভ বলা মানে কি তাহলে আমার মনে হয় যে হোল বিচার বিভাগের প্রতি একটা আঘাত হয় মনে করি এটা এটা কাম মনে হয় যদি ইফ ইউ হ্যাভ কমিটমেন্ট ফর দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি ইউ শুড ডন্ট মেক দিস টাইপ অফ কমেন্ট টু দ্য চিফ জাস্টিস এবং এটা সামনে চান প্রধান বিচারপতি কোন তিনটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন আর যেটা মানে প্রধানমন্ত্রী তার খোলাসা করেছে খোলাসা আলো খোলাসা করেছে বলে আইন পাস করতে অনেক কষ্ট হয় আইন পাস করেছি আমরা প্রধান বিচারপতি কিভাবে নিয়েছেন আমি জানি না তবে একজন কান্ট্রি এবং সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারি হিসাবে কিন্তু এটা আমি মনে করি না স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক মন্তব্য কিন্তু আমার তো প্রধান বিচারপতি যখন তার বক্তব্য বললেন মানে আমি তো সংবাদ মাধ্যমে রিপোর্টিং থেকে আমাদের সকলের জানা যে তিনি বলছেন যে একটি মহল সরকার এবং বিচার বিভাগের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে এবং সরকার প্রধানকে ভুল বুঝিয়ে প্রধান বিচারপতিকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সরকার প্রধানকে বোঝাতে হচ্ছে কেন মানে এই মন্তব্যটিকেও আপনি কিভাবে দেখেন প্রধান বিচারপতি হতেই পারে যে আজকে আপনি একটু আগে খবর দিয়ে দেখলাম আমরা আজকে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্পুটনিকের ওই একটা কার্যক্রমে রেপ্লিকা নিয়েছেন বা এটা নিশ্চয়ই ওইটাতে বসার আগে তাকে স্পুটনিক সম্পর্কে বা স্যাটেলাইট সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে তারপরে ওই যে আজকে মুজিবনগর দিবস সকালবেলা গেলেন প্রতিকৃতিতে মাল্য করতে তার বলছে যে প্রধানমন্ত্রীকে দিনে এত হাজারো জিনিসের ইনভলভ হতে হয় ব্রিফ করতে হয় হ্যাঁ এখন এইখানে কিছু মহল তাকে ভুল বুঝাতেই পারে আমার মানে আমার মনে হয় যে ওইটাই হচ্ছে আর আমরা তো সবসময় তার কাছের লোক মানে আমরা কাছের লোকের এদের কাজের জন্য এবং আমরাদেরও সবসময় স্বার্থ থাকে যে বিচার বিভাগকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে 
এই যে ধরুন ইদানিং যে ওই যে লোকাল গভর্নমেন্টের মেয়রদের নিয়ে যেটা হলো মানে এটা মিনিস্ট্রি থেকে আসছে তাদের সব মানে সাসপেন্ড তো মানে ওই যে হয়তো ওখানে প্রধানমন্ত্রীকে বোঝানো হতে পারে যে এরকম করলে বা আমি বলছি যে এটা মানে সরকারের সিদ্ধান্ত যে এইটা করলে সরকারের জন্য ভালো হবে তো তখন ধরেন কোর্ট প্রত্যেকটাতেই গিয়ে মানে দুই ঘন্টা মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওগুলিকে স্টে করেছে কারণ এইরকম একটা ঘটনা হলে কিছু স্বার্থান্বেষে মহলে জন্য খুবই সোজা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কান ভারী করা আমার মনে এগুলি ঘটনা কথা বলছে আর আমাদের মাহবুদ্দিন সাহেব যেটা বলছেন বিচার বিভাগে দায়িত্বই হলো সরকার যাতে আইনের বাইরে কাজ না করে এটা এটা নিশ্চিত করে এটাই আমাদের সংবিধানের বিচার বিভাগের প্রধান দায়িত্ব এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখা এবং সরকার যাতে আইনের বাইরে কাজ না করে ওই আমরা রিটের কথা বলছি অন্তত প্রত্যেক সপ্তাহে হাইকোর্ট আমি যাই না অন্তত শতিনে রিট প্রত্যেক সপ্তাহে ফাইল হচ্ছে এই রিটটাই হলো তার মধ্যে হয়তো অন্তত দুইশো হবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান আর সখানে তো হবে সরকারের বিভিন্ন আদেশকে বিরুদ্ধে বলে এই সরকারের এই আদেশ আইন অনুযায়ী হয় নাই তখন কোর্টও অনেক ক্ষেত্রে যেটাতে হচ্ছে যে বাতিল করে দিচ্ছে তো এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগের দায়িত্ব যেটা এটা নিয়ে ভুল বোঝানো খুবই সহজ আর আমি একটু চিন্তা করছিলাম বলার এর মধ্যে চিন্তা করছিলাম যে আইন পার্লামেন্টে আইন করে বাতিল করে দেয় গত আট নয় বছরে দুটার বেশি তো আমি মনে করতে পারছি না আইন বাতিল করেছে একটা ষোড়শ সংশোধনী হ্যাঁ মানে আমি সংশোধনী ছাড়া আমিও মানে আমি সারাদিন খুঁজছিলাম যে কোন আইনের কথা হতে পারে ষোড়শ সংশোধনী আর একটা হয়েছিল যে আদালত অবমাননা আইন ওই আদালত অবমাননা আইন কিন্তু আদালতের অবমাননা কি প্রোটেক্ট করার জন্য করা হয়েছিল কিন্তু এটাও ওই মানে একটা রায় বাতিল হয়ে গেছে না ওইটা তো ক্যাটেগরি সময় ক্যাটেগরি এই সরকারের আমার দুইটার বেশি আইন তো আমি মনে করতে পারছি না ধরেই নিলাম হয়তো খুব বেশি হলে চারটা দুটাই হ্যাঁ দুইটাই তো এটা তো ধরেন সংবিধানে বলা আছে প্রজাতন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের কিন্তু সেই আইন প্রণয়ন সংবিধান সাপেক্ষে হতে হবে সংবিধানের শর্ত মেনে হতে হবে তো সংবিধানের শর্ত মানা হয়েছে কি মানা হয় নাই এটা দেখার দায়িত্ব তো সুপ্রিম কোর্টে আমি যদি গিয়ে তত এখানে হয়তো যেটা বললাম ওই যে কান ভারী করার কথা হ্যাঁ ওই যে উনি যেটা বললেন প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য কি তাহলে ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়টি তো এখনো আছে মানে শুনানি চলছে আপিল বিভাগে আছে সেই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই কথা সেরকম ধারণা করা যায় সুনির্দিষ্ট ভাবে বললেন এত পরিশ্রমের পরে যে আইন সে আইন বিচারপতিরা বসেই বাতিল করে দিচ্ছেন সংশোধনী নয় আপনি খুব জোরালো কণ্ঠে বলছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়টি মিন করেন নাই কিন্তু তাহলে প্রধানমন্ত্রী আসলে কি বুঝাতে চাইলেন যে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আইন পাশ হয় তারপর দুজন বিচারপতি বসেন আর সে আইন বাতিল হয়ে যায় মানে এর তো তেমন কোন উদাহরণ নাই মানে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগের কারণ কি কারণ ধরুন কেন মনে করবার কারণ আছে ষোড়শ সংশোধনীর কি কারণ সেই আইনেই তো বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদে ফিরিয়ে আনা হলো এবং গত বছর তারপর আদালত রায় দিল যে সেটি মানে সেই সংশোধনীটি বাতিল করলো এবং তা তো এখনো আপিল আদালতে আছে কাজে প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন এটা আচ্ছা উনি হয়তো ইন জেনারেল বলছেন যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এবং চূড়ান্ত ভাবে একটা আইন পাশ করে পার্লামেন্টে তো পার্লামেন্টে এমপির অনেক ডিবেট হয় ডিবেটের পরে এটা পাশ হয় তো আপনারা দুজনে বসে এটা বাতিল করে দেবেন বাতিল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার একটু সুচিন্তার অভিপ্রায় রাখবেন এই ধরনের একটা উনি 
বলার চেষ্টা করেছেন আমার মনে হয় আমি শুনেছি এই কথা বলে এই আর কি জি কিন্তু এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনার কথা তো আপনার মনে পড়ছে না মানে এরকম কোনো ঘটনাও নাই না সুনির্দিষ্ট কিছু নাই জি আমি যদি একটু ওই প্রসঙ্গে আসি যে এই যে প্রধানমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি যে বলছেন যে সরকার প্রধানকে ভুল বোঝানোর কথা এর আগে নিশ্চয়ই মনে আছে যে যখন অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরি বিধির বিষয়টিতে গেজেট প্রকাশে বারবার সময় নেওয়া হচ্ছে এবং একবার রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠিও চলে এলো যে এটা প্রকাশের কোনো দরকার নাই আদালত সেটাকেও আবার চ্যালেঞ্জ করলো তখন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতিকে ভুল বোঝানো হয়েছে মানে এই এত ভুল বোঝানোর অভিযোগ প্রধান বিচারপতির তরফে বারবার আসছে কেন এটা যারা রাষ্ট্রপতির কাছের লোক অথবা যারা যারা এই এই বিষয়গুলো ডিটেইল করছেন যে সব ব্যুরোক্র্যাসির লোকজন আর কি সচিবালয়ের লোকজন যারা ডিটেইল করছেন রাষ্ট্রপতি এমনি ফাইলটা পাচ্ছেন না কেউ নিয়ে যাচ্ছে ওখানে একটা সামারি প্রিপেয়ার হয় সেটা পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে তো যেটা রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদন দরকার সেভাবেই সামারিটা প্রিপেয়ার করে যেটা প্রধানমন্ত্রী রুলস অফ বিজনেস যেটা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাওয়া দরকার সেটা সামারিটা ওভাবেই প্রিপেয়ার করে সেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং মন্ত্রী সই করেন তারপর প্রধানমন্ত্রী হয়ে যদি যাওয়ার দরকার হয় উনি সই করেন তারপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি সই করেন আর কিছু ব্যাপার আছে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে চলে যায় তো এখন যারা নিয়ে যায় ফাইলটা হয়তো মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইনকোয়ারি করেন যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার অ্যাবাউট কি জন্য আসছে হয়ে এবং কেন দরকার এটা একটা বোঝাতে পারেনি এবং ইফ দি প্রেসিডেন্ট ইজ স্যাটিসফাইড তাহলে স্যাটিসফাই হয়ে উনি সই করবেন স্যাটিসফাই না হলে উনি ফেরত পাঠাতে পারেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারও তাই প্রধানমন্ত্রী যদি এখানে স্যাটিসফাই না হয় তো উনি ফেরত পাঠাতে পারেন যেন আবার ফ্রেশ সামারি করে পাঠিয়ে দাও তো এই ধরনের গভর্নমেন্ট চালানোর ক্ষেত্রে তো রুলস অফ বিজনেসের সিস্টেমটা প্রিভেল করছে এখানে আর তার উপরে সংবিধান আর কি তো এটা যারা এই কাজগুলো ডিল করছে তারা সবই আমলাদের অংশ এটা বাইরের তো কেউ না যশ সাহেবরাও করে না চিফ জাস্টিসও করে না প্রাইম মিনিস্টার নিজেও করেন না রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন তো যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনি মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করি আর নিষ্পত্তি করবেন আমাদের সংবিধানে বাহাত্তর সালে ছিল ওই অধস্থন আদালত ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হ্যাঁ এইখানে মানে পদোন্নতি ট্রান্সফার এইগুলি সব কিছু সুপ্রিম কোর্ট করবে মানে আমি অধস্থন আদালতে তারপরে চতুর্থ সংশোধনীতে করে বলা হলো না এই অধস্থন আদালতের এই পদোন্নতি বিচার শৃঙ্খলা মানে তাদের শাস্তি রাস্তি দেওয়া এই সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির তারপরে আবার ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টে পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হলো এটা সুপ্রিম কোর্ট আরে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ ক্রমে করবেন তো এখন এই মানে সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শ ক্রমে করার কথা কিন্তু আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এখানে সুপ্রিম কোর্টের কথাটাই আসল এবং মাজদার হোসেনে বলেছে এইটা আবার আমাদের সেভেন্টি টুতে ফেরত যেতে হবে যে অজস্থ আদালতের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্টের উপরে তো ওই বিধিটাই এই যে নিয়ে এই দুই বছর ধরে বা তিন মানে মাজদার হোসেন হয়েছে নিরানব্বই সালে এখন টানাটানি যে ওইটা বলে যে এখন মানে লোয়ার কোর্টে কে প্রমোশন পাবে কে ট্রান্সফার হবে কার বিরুদ্ধে এনকোয়ারি হবে এইগুলি সব সুপ্রিম কোর্টে তো এইটা হলো এটা বড় দ্বন্দ্ব বোধহয় একবার দ্বৈত শাসন বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি যখন করেন তখন না আসলে আইন মন্ত্রণালয় করছে হ্যাঁ এইটা না একটু ওইটা ওদের করার কথা না মানে রায় এটা আমাদের অরিজিনাল সংবিধানও ছিল সম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্টে করার কথা কিন্তু এটা ওই যে 75 এর চতুর্থ সংশোধনীর পরে ওইটা যে রাষ্ট্রপতির কাছে সরকারের কাছে গেল এখন পর্যন্ত পুরোটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ফিরে আসছে না গত পাঁচ ছয় বছর ধরে একটা মাঝামাঝি অবস্থায় চলছে দুই হাজার সাত থেকে এটা উভয় পক্ষের কথা শুনে করা হচ্ছে কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের পৃথ পৃথকীকরণ এইসব মূল ধারণার হলে এই বিচার বিভাগের বিচারকদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে সুপ্রিম কোর্ট এইটা সরকার ছাড়তে চাইছে না संविधान মানে এই যারা সংবিধানের সময় থেকে জড়িত সংবিধানের সাথে তাদের সাথে কেউ কথা বলে না ওই যে এইখানেও যে বলে সরকারকে যে ভুল বোঝানো হচ্ছে এখন হয়তো প্রধানমন্ত্রী বা অনেক সময় সরকারের মন্ত্রীদের তো এই সূক্ষ্ম জিনিসগুলি জানার কথা না 
এখানে উচিত ছিল সব দুনিয়া যেটা হয় যে এই ধরনের ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট অবশ্যই পাশ করবে কিন্তু তারা তো বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে নিবে এটা আণবিক এনার্জি স্পুটনিক সম্পর্কে যদি কোনো স্পুটনিক সম্পর্কে যদি কোনো আইন হয় তো স্পুটনিক বিজ্ঞানীদের সাথে তো আপনার কথা বলে নিতে হবে পার্লামেন্টে ওই জন্য এই পার্লামেন্টারি কমিটি সব সারা দুনিয়ার দেশে যে এইসব পার্লামেন্টারি কমিটিতে কমিটির কাজই হলো বিশেষজ্ঞদের ডেকে বোঝা কিন্তু আমাদের কখনো এটা করে না ফলে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন হ্যাঁ আইন করতে অনেক শ্রম ব্যয় হয় কিন্তু এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো আমি বলবো যে পণ্ড শ্রম হয় যেই যে ব্যাপারে জানেন না এখন মাছের আইনের ব্যাপারে আমাকে ডেকে কথা বললে তো কোনো লাভ নাই এখন নিয়োগ হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না এটা মানে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যেকেই কেন এটা এখন তারা কোর্টে গিয়ে তার বিরোধিতা করছে তো এটা সংসদে বুঝাতে গেলে তখন সংসদ আরো নিবিড় ভাবে ভাবতে পারতো আপনি কোন রকম বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ দেখছেন কিনা ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন যেমনটা দেখছেন ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন প্রধানমন্ত্রী কি ধারণা মানে কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করে এই কথা বলে থাকতে পারেন বলে আমি মনে করি মূলত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাহলে অনেক সমস্যা আছে যেমন ধরেন আমাদের মূল যে সমস্যাটা এটা আমাদের আর্টিকেল নাইনটি ফোর বিচারপতিরা স্বাধীন থাকবেন তাদের কর্মকার্তে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকবে কেউ স্বাধীন থেকে বলেন তো আজ পর্যন্ত সরকার সে সরকার যায় আজ পর্যন্ত খারাপ বিচারক হবে নিয়োগ পদোন্নতি এবং এর ব্যাপারে কোনো আইন নেই আইন নেই নিয়োগের ব্যাপারে কোনো আইন হয় আইন নেই হ্যাঁ আপনি ধরুন নিম্ন আদালতে মুন্সিপ নিয়োগ করার জন্য এসএন জাজ নিয়োগ করার জন্য আইন আছে কিন্তু মুন্সিপকে দেখার জন্য তাদের তাদের কর্মধারা কার্যক্রম যে রিভিউ করার মতো করার জন্য উচ্চ আদালত হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দ্য কান্ট্রি ওখানে আপিল এক লোক ফাঁসি হয়ে গেল এক লোক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো একটা জমির মামলা ডিসপিস হয়ে গেল বা একজন পক্ষে আসলো এখানে আপিল আসে হাইকোর্টে হাই এবং কি হলি স্কিমটা হলো কে আমি এটা ইন্ডিপেন্ড করার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডে মানুষ দরকার মাইন্ডে মেধাবী মানুষ দরকার নিম্ন আদালতে আপনি বিচারক 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 নিয়োগ নিয়োগ সময় বলে দেন যে যারা তৃতীয় শ্রেণী পেয়েছে তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই আবেদন করার যোগ্য নয় অর্থাৎ মেধাবী লোক খুশি নাম নেই হ্যাঁ কেন বিচারক হতে হবে তো লয়ের অনেক পড়লা করতেছে বিচারকরা একদিন দশটা মামলা করতেছে হিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড নাকি এই জন্য মেধাবী লোক দরকার আর তাদের এগুলো রিভিউ করবে কি হাইস্ট কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্টের আপনার কোনো দরকার নেই মেধাবী কারণ কি যিনি পড়তে যার জন্য যার উদ্দেশ্যে বলতেছে হয়তো উনি বুঝবেন উনি প্রশংসা করেন না বই নিয়ে দেওয়াটা উনি হল সমনষ্ট উনি এটা গ্রহণ করতে চান না বুঝতে অসুবিধা লিমিটেশন আছে কিছু কিছু এদেরকে তো আমরা চিনি সবাই এটা ছিল এখানের মধ্যে এবং উনি বিলিভ মানে তিনটি সিদ্ধান্ত বা যে সিদ্ধান্ত গুলোর কথাই প্রধান বিচারপতি বলে তিনি আসলে হয়তো বা বিচারক বিচারক নিয়োগের বিষয়ে বলে থাকতে পারেন কারণ বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে বলে থাকতে পারেন কারণ প্রধানমন্ত্রী তখন আবার বলছেন যে প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি কাজে এই নিয়োগ নিয়ে কোনো কথা থাকলে রাষ্ট্রপতির সাথে গিয়ে প্রধান বিচারপতি এই সব ব্যাপারে কোনো কথা থাকলে তাতে কি মনে হয় যে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে কোনোই হতে পারে এবং সেটাকে আসলে রাষ্ট্রপতি আমার কাছে 
राष्ट्रीय I am not clear, but it is what it is. But I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. But I am not clear that this is not going to happen. But I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. I am not clear that this is not going to happen. एक बिश्च अवस्थो है उन्हें कौन से मामले आपको इधर 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 शबरी कि आलाप कुड़बर कोनो शुजोक के ही माने जॉनो शबक के छाना होते हैं ना ना कि इनके रूप में माने ये स्टेट फंक्शन है देखा है जाने स्टेट फंक्शन है देखा है ऐसे बाबे आलाप कर चले बंगो वहाँ ने राष्ट्रपति संगे कथा बोलते पारन शेखाने प्रधानमंत्री दरकार ले सके आपने मने ऐसे ना बोली थे 94 तो अकुन आठ जोन जहाज अपॉइंटमेंट होलो चिप जस्टिस शाबुदी शेफ क्या टेकर चिप थे का वर बैक कोडे चोले आश्लन चिप जस्टिस शेफे उन्हीं बोले न बार काउंसिल लॉ ये थे कॉन्फ्रेंस है जे बिचारपुती नियोग हुए गए थे किंतु मिस्टर चिप जस्टिस चिप जस्टिस मिस्टर नो बॉ तो अकुन इटा के ऑब्जेक्शन रेस करा हुए लो बेगम खालिद जी तो अकुन प्राइम मिनिस्टर दर्जन नेगर जोन लॉयर नेत्रित थे मने पाल बाबू ऐसर पाल डॉक्टर कमाल उसे नवीन रिश्ताम कंधर माहबुद्दीन काजी गुलाम माहबुद्दीन तो अन प्रेसिडेंट तादें नेत्रित तेरा कमिटी हुए लो और कमिटी प्राइम मिनिस्टर शोंगे द तो अल्टीमेटली किंतु वही गेजेट नोटिफिकेशन बातिल हुए गए से क्या ना चिप जस्टिस शंगे तो अकुन तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन चिलो ना जब परमाशु करता होगे अल्टीमेटली अपन वही गेजेट बातिल करें अपन नोटुने अपॉइंटमेंट होलो तो तो ताते हमारे देरे तामने देखा शक्ति सुजोग निश्चित ह हैं इरेमोस इतने बार ना कि पतंग पिच पतंग पिच चल बुद्धि होती है कौन लाख इतने बार हैं इतने काम करने के लिए 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 इतने काम करन आगे ये वाला खोकरन बोल सकते हैं ना ये एडमिनिस्ट्रेट के चुनाव आमी एक बिरोधीर पॉर्ट फिर चीरा पॉर्ट ये मुशादिन मलिक आमी आपने कहा थे ये प्रश्न घोटे नहीं ये तो भीता हूँ ना शास्त्रों में कम दे ये बार बार ही आश्चर्य क्या नो प्रकाश है ये दोन दो नहीं है वो एमके रहमान शायद ठीकी बोले थे जी कालो प्रधान विचारपति कथा कारण उद्विग्न हार मत कि दुटो ही बुधा आज है तो ये टाव निश्चित है ठीक जो होती तेरा हमारे प्रधान विचारपति तुरंत नहीं ये बर्तमान माननीय विचारपति प्रधान विचारपति पब्लिक फंक्शन है ऐसे जो माने जनसमक के कथा बोला ये टाव निश्चित है आगे थे के बेशी होते हैं तो आप कथा बोलते हैं ना वो उन्हीं हाथों ये दंडर कथा तो आगे जरा तो प्रकाश से नाश लो इटा होतो मने दंडों टा होतो क्योंकि ताकि उनको प्रकाश पच्चे बेची और आमर मने एक टा कारण ने जिता हुए जो माध्यरुसेन मामला है जो अजस्तन आदालों तेर बीचर विभाग सुप्रीम कोर्टे नियंत्रण ने आशा ये इशू टा अकुन छे स्पोर्ट जाए आस्चे मतलब दिहाड़ा साथ थे कि प्रक्रिया चोलचे बार बार जेतु शिक्षित हो, तो शरकर के इतना आज के हो, कल के हो, पोस्टों के कुत्ते ही हो बे हैं। 
এবং এখানে কিন্তু এখন বোধ হয় যে ওইটা একটু যে কোর্টে বারবার উনি শেষ পর্যায়ে এখন আমার মনে হয় যে বিচার বিভাগ স্বাভাবিকভাবে অধৈর্য হয়েছে আর এই প্রধান বিচারপতি যেহেতু পাবলিক ফাংশন বেশি করছেন কথা তো ওনার এই এগুলি হয়তো উনি আগের প্রধান বিচারপতির তুলনায় একটু হয়তো খোলামেলা হবে কথা বলছেন ওই জন্য হয়তো ওগুলি বই প্রকাশ বেশি হচ্ছে আর আমি কিন্তু একটা মাহমুদ খোকন যেটা আগে বলেছেন ওই আবার ফিরে প্রধানমন্ত্রী না মাহমুদ খোকনের একটি প্রশ্নের একটু উত্তর নিতে চাই যে উনি বারবার এই প্রসঙ্গটি তুলছিলেন যে উনি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে কারো ক্ষমতা কম নয় তাদের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় পাশ করা আইন দুজন বিচারপতি বসে বাতিল করে দিচ্ছেন উনি তার মধ্যে একটা বিচার বিভাগকে হুমকি দেওয়ার সুযোগ দেখেন আপনি দেখেন আমিও দেখি হ্যাঁ আমিও দেখি এটা দেখি কারণ একটু আগে যে কয়েকদিন মানে আপনি ট্রাম্পের কথা যে এত কিছু বললো যে ইমিগ্রেশন বন্ধ করবে এসে তো কয়েকদিনের মাথায় সে ওই যে ষাটটা মুসলিম প্রধান দেশ থেকে বন্ধ করে দিল একটা ওদের ডিস্ট্রিক্ট জাজ মানে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট না ডিস্ট্রিক্ট জাজের লেভেলের লোক স্টে করে দিল তারপরে উনি বদলি আবার ছটা সাতটার জায়গায় ছয়টা করলেন তো সেটাও যে স্টে করলো ওটা ধরেন সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট জাজ লেভেলের লোক আমেরিকার সিস্টেমটা আলাদা ট্রাম্প তো বলল মানে বিচার বিভাগ বেশি মানে হাত লম্বা হয়ে গিয়ে কথা কিন্তু এই জন্য তো সমালোচনা তো তার প্রচুর হলো যে তারপরে আবার সবাই ফিরে আসছে উনিও বললেন হ্যাঁ বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের হাত যে লম্বা সেটা আসলে প্রমাণ হয়ে যাবে প্রমাণ হ্যাঁ কিন্তু এইটা সরকারকে মেনে নিতে হবে এটা সরকারের হ্যাঁ সরকারের হয়তো মনে হতে পারে যে আমি এত কিছু করে এটা করলাম তো বিচার বিভাগ আমাকে বাতিল করে দিল এখন এটা হলো দুইশো বছরের গণতান্ত্রিক দেশে এটা এটা মানে এটা যে দাঁড়িয়ে গেছে যে বিচার বিভাগের কাজ সরকার সবসময় পছন্দ হবে না সরকারের বহু কাজ বিচার বিভাগ বাতিল করবে এই যে বললাম যে স্থানীয় সরকার মেয়রদের বাতিল করবে কিন্তু এইটা বিচার বিভাগকে এটা আমাদের উপর একটা খবরদারি করছে এই চোখে দেখলে হবে না क्षोभार মানে বিচার বিভাগকে এই ক্ষমতা না দিয়ে অন্য যে কোনো বিকল্প আমরা সমাজ শাসনের ব্যাপারে আমরা খুঁজে পাই নাই অতএব এটার গলত থাকলেও এটা আমাদের মেনে নিতে হবে হ্যাঁ আমি আর কি কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি মূলত বিচার বিভাগকে শাসন সব সময় সারা পৃথিবীতে চায় যে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ তো আরও বেশি অনেক অক্টোবাস অক্টোবাস মতো নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ন্ত্রণ যদি না করতো তাহলে কিন্তু এত লোক র্যাব দেখেন বন্দুক যুদ্ধে মারা দেয় র্যাব কোনো মারে না পুলিশ মারে না মানুষ মারা দেয় বন্দুক যুদ্ধে এইটা তো মারা গেছে একটা দুইটা র্যাব হাজার হাজার মধ্যে একটা তারপর ধরেন প্রতিদিন মিথ্যা হামলা হচ্ছে মানে মিথ্যা হামলা হয়ে যাচ্ছে আবার সত্য মামলাও ওই আপনার দেখা যাচ্ছে যে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছে এসব তো এই হ্যাবক সৃষ্টি করা তারপরে ট্যান্ডার ম্যান্ডার দেখেন সব জায়গায় দেখেন লুটপাট হচ্ছে এটা তো বিচার বিভাগ যদি শক্তিশালী থাকতো জনগণের নিরাপত্তা বাড়তো এখন জীবন সরকার হার্ট কিন্তু হার্ট হাত বেশি মানে প্রধান বিচারপতি এসকে সিনা উনি যদি মাঝে সময় আমরা যদিও নিরানব্বই সালে রায় হয়েছে যেটা উনি শেষ পর্যায়ে চলে আসছে এটা যদি সরকার থেকে বেরোয় যায় এটা যদি আইন মন্ত্রালয় থেকে বেরোয় আসে सरकार <laughs> করতে দেবে না গ্যাদার করছে না পঞ্চান্ন না পঞ্চান্ন বার নিয়েছে বেগম খালেদের মামলা যত যত সময় না হয়েছে এই গ্যাদার করতে তার তো অন্তত বেশি সেই সময় না হয়েছে পর্যন্ত হ্যাঁ কিন্তু দিচ্ছে না এবং মূল দ্বন্দ্ব এখানে মধ্যে এখন আমি মনে আমি প্রধান প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি যদি এই প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই আমি আমরা সদস্য সকল আইনজীবী এবং সুরীল সমাজ আমি বলি সবাই মনে করো মানে সবাই কিন্তু সাপোর্ট দিচ্ছে যে একটা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা হোক প্রধান বিচারপতি তো বলেছেন যে আইনজীবীদের আরো বেশি বলতে হবে কারণ তিনি সব সময় প্রকাশ্যে কথা বলতে পারেন না ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে যাবে যদি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ আসে যদি বিচারীও স্বাধীন হলে 
এখানে বিচার বিভাগ স্বাধীন না সবকিছু হ্যাভক সিস্টেম এমপি রহমান জানেন এখানে প্রশ্ন হলো সাধারণতভাবে আসলে অদস্তন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি চাকরির মানে নিয়োগ এই সেই বদলি মানে চাকরি বিধির এই একটি দ্বন্দ্ব আরেকটি দ্বন্দ্ব বোধহয় সেই বিচারকদের অবসরণটা সংশোধনে যাবে কি যাবে না এই দুটো দ্বন্দ্ব কি আমরা আসতে পারি আসলে আর্টিকেল 116 তো রয়ে গেছে সেখানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তো রয়ে গেছে জি সুপ্রিম কোর্টের সেই পরামর্শ সেটাও তো দ্বৈত শাসনের কথা বলছেন প্রধান বিচারপতি তো তার বিপক্ষেও কথা বলছেন ওটা হ্যাঁ প্রধান বিচারপতি তো উনি যে পদে আছেন উনি প্রবলেম গুলো ভালো দেখেন জি ভালো দেখতেছেন যে কি প্রবলেম নিয়ে উনি হচ্ছে এখন প্রশ্নটা হলো কি মাহবুবউদ্দিন খোকন সাহেব বলছেন শুধু বাংলাদেশে নয় এটা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সব জায়গায় কিন্তু এই প্রশাসনের সঙ্গে বিচার বিভাগের একটা ইদানিং আমেরিকা তো ইদানিং আমেরিকা তো একটা একটা অনেক সময় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় তারা চাচ্ছে আমরা দেশ চালাচ্ছি জুডিশিয়ারি আমাদের উপরে নাক গলাচ্ছে তো এটা ভালো চোখে কেউ দেখে না পাকিস্তান দেখেন ইন্ডিয়া দেখেন আমাদের এখানে দেখেন তো আলটিমেটলি যদি এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনটা যদি ঠিক মতো নেওয়া হয় কোর্ট কিন্তু ইন্টারফেয়ার করে না আর এক্সিকিউটিভ অ্যাকশন যদি ঠিক মতো না হয় তো সেখানেই তো আমাদের জুডিশিয়াল রিভিউর কথা আর্টিকেল হান্ড্রেড টু তে কনস্টিটিউশনে বলা আছে এর মাধ্যমে কিন্তু সরকারের কিন্তু ক্ষতি হয় না সরকার কিন্তু নিজেকে শোধরাতে পারে রেকটিফাই করতে পারে সুশাসন আছে তাহলে কিন্তু বিচার বিভাগও সুন্দরভাবে চলতে পারবে সরকারও সুন্দরভাবে চলতে পারে গভর্নমেন্ট ক্যান দেন আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের এই সিদ্ধান্তরা ঠিক হয়নি ব্যুরোক্রেসিও এখানে এখান থেকে তারা রেকটিফাই করতে পারে যে এই জাজমেন্টটা দিয়েছে আর জাজমেন্ট একটা আইন পাস করলো এই আইনের ব্যাখ্যাটা তো সুপ্রিম কোর্ট দেবে আন্ডার দি কনস্টিটিউশন এই ব্যাখ্যা যেভাবে দেবে সেভাবেই কিন্তু আইনটাকে পরিচালনা করতে হবে এখানে দোষের কিছু নাই আর একটা মনে রাখতে হবে যে আমরা একে অপরের পরিপ্রক কেউ একটা উপরে না কেউ একটা নিচে প্রধানমন্ত্রী একদম সেই কথাটাই বলেছেন সবার উপরে সরকার চালাচ্ছে সরকার সরকারের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রেখেও কিন্তু আবার জুডিশিয়ারি চলবে না उच्च अदालत विचारक पदोन्नति बदली नियम अपसारण प्रथम मामला मामला पत्रिका प्रत्येक मामला पुलिस रिमांड चाहिए निम्न आदालत विचारक रिमांड दें এটা আমার মনে হয় না এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাদের আইনি বিচারে দিচ্ছে রিমান্ডে নিয়ে কি হয় আমরা সবাই জানি বলেছেন তারা তাদের চাকরিগত দায়িত্ব ভাবছেন যে চাকরিগত দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া কারণ ওই যে ভয় যদি আমার যেটা মনে হয় ভয় তাহলে যদি আমাকে রাঙ্গামাটিতে ট্রান্সফার করে দেয় এখন এটা প্রধান সুপ্রিম কোর্টের অধীনে গেলে এগুলি হবে না নালে আমি প্রত্যেকটা সেনসেশনাল প্রত্যেকটা মামলায় রিমান্ড দিবে কোন মামলায় কোনোদিন রিমান্ড না করে না রিমান্ডে আমরা সবাই জানি বেআইনি কাজ হয় তো এইটা জেনে একজন বিচারক যে তার তো রিমান্ডে রাজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো দরকার হতে পারে এখন বলতে আমি বিচারকদেরও বলি জিজ্ঞাসাবাদের তো প্রয়োজন হতেই পারে এটা আনার যে সিচুয়েশন একটাতে তো তারা না করার কিন্তু আমি একটাতে না করতে সেনসেশনাল মামলাগুলিতে ছোট ছোট মামলায় আমি কি হয় যায় না যেগুলি মামলা প্রত্যেক ছোট ছোট মামলা দেখা যায় বলে যে ওই যে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদ হ্যাঁ ওই কিন্তু এটা কাজে এখন ব্যাপারটা এসে ঠিক আছে বিচারক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাজা আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি एग्जांपल দিচ্ছি রিসেন্টলি কত লাস্ট উইক আমি লিপ পেছি এই মামলাটা যে জ্যাবের কি রেজিস করার ক্ষমতা আছে दीर्घ दिन सुप्रीम कोर्ट 
হয়তো এটা ফুল আপিল হিয়ারিং এর পরে সুপ্রিম কোর্ট ব্যাখ্যা দিবে ধন্যবাদ এম কে রহমান ধন্যবাদ মাহবুদ্দিন খোকন ধন্যবাদ স্বাধীন মালিক ধন্যবাদ দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন প্রথম পর্বের আলোচনায় পরবর্তী পর্বে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের বৈধতার ভিত এই নিয়ে আলোচনা করবেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ এবং মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি সঙ্গে থাকবেন আপনিও